advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que diga puras andeses y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video puto, <risa> ¿no es cierto? <risa> en fin, <risa> Carlo. ないでしょ。早々にお引き取りいただいて結構よ。なんか嫌な感じ。高い付けされている気分だ。悪くない。働かずに食べるご飯って超うまい。うん。おえんじょつをやるやつは決まってるのか。いや。なら簡単で手っ
siempre a lo largo de las novelas ligeras, porque uno sería una cagada, y no tanto porque sea mal, sino porque realmente el güey necesitaba evolucionar. Pasamos una temporada donde realmente a él todo le salió bien, o sea, en la primera temporada del anime de Yahari, vimos como de una u otra manera todo se solucionaba para él, a su manera, a su forma, y dejábamos atrás ese espacio que era de crecimiento que necesitábamos mostrarle al público. No podíamos mantenernos por siempre con el personaje antisocial, anticlimático, de una manera conformista. Él tenía que crecer, para bien de la serie, para mal de algunos, y llegué a notar como mucha gente llegó a... No estar de acuerdo con el lapsus de la historia. Hay que ser muy realistas. Primero que nada, Yahari tuvo varios momentos muy importantes a lo largo de este 2015. Paz descanse, en paz descanse 2015. Fue, era, pasó. Pasó a mejor vista. Pasó a mejor vista. Ahora, tenemos algo completamente diferente a la hora de avanzar con Hikigaya. Por fin olvidó ese estatus miedus que tenía en cuanto a las relaciones personales. Porque si se dieron cuenta en la primera... Aunque no hubo tanto como que... Ay, me da miedo, me da miedo hablar con alguien. No, fue más que nada una especie de coherencia narrativa en la cual el personaje sencillamente es un tímido, antisocial, antipático. Un cabrón, un hijo de la chingada. <risa> porque es lo que era... Este, ¿Quién no recuerda aquella reacción en donde le dice perra a Yukinoshita o donde le dice perra a Yuigahama? Cállate, perra, eres, suenas como unas bitch. Este, cuando le anda, andan viendo no sé qué madre sobre él. El primer pedido de Yui, y cuando le dice Hiki y él se queda como, ¿y de quién estás hablando? Hiki, ¿quién es Hiki? Yo, yo no soy Hiki, ¿no? No podíamos quedarnos con ese Hikigaya Hachiman de la manera que se mantenía. No, no podía ser así. Hachiman debía evolucionar tarde o temprano. Y ahorita estoy viendo que me están llegando todas, pero todas las este, notificaciones del stream. Este, Por lo visto fue un éxito en Twitter. Eso afecta un poco porque literalmente estoy trabajando con lo que es este... La aplicación de Spreaker, este, les digo, bendita, bendita sea Axtel, bendito sea la hora en que decidí cambiar a Slim. Pero, pero, hay que reconocer algo de Yahari. Si se arriesgó Studio Phil a sacar esta historia, era porque literalmente tenían fe en el material. La novela de Yahari, quizás para muchos no haya sido la gran cosa en el boom en el 2013, la verdad es que aparte del anime... Era de las novelas más complejas, mejor vendidas y con mejor proyecto que, proyección que tenía. Llegó el anime de Brains Base. Si bien no fue exactamente lo más brillante del mundo, muchos quedamos enganchados con ese personaje. Hikigaya Hachiman fue el perfecto modo para voltear a ver el anime y decir... Oye, no todos los personajes tienen que ser de una manera similar o poco complejos. <coughs> Hachiman es un tipo realmente complejo, un tipo realmente asombroso, alguien que se esforzó por ser vendido de la manera correcta. No teníamos un tipo normalmente acostumbrado a lo que le da el demás aspecto y de que todos somos guapos y todos somos brillantes. Por ende, la verdad es que no soy el único que siente que Yahari se llevó las palmas. Sí, sí, calma, calma. Bueno, es que la verdad es que... Yahari Uranization, loco, me da igual, machigateiru, soku. Fue algo completo, algo complejo. Y no se abordó una sola temática. Si somos, si somos muy conscientes, teníamos ambientes sociales... Este, cultura pop moderna, cultura pop hasta un poquito atrasada. Este, nos vendían no solo las relaciones personales de Hatchman, los personajes secundarios estaban ahí. Este, eran un tanto semi buenos, semi molestos. 
¿Quién no recuerda cómo había gente que veía a Yumiko y decía, ¡ay, cómo dio esa forra, hija de su puta madre! Era molesta, la verdad es que sí era molesta, pero dentro de todo era una forra, forra, una chica que realmente estaba ahí para... Hagamos pedo, hagamos pancho. No todo tiene por qué ser condescendiente de una forma. <coughs> la verdad es que si hay algo que me agradó con Yahari, es que buscó de una u otra manera hacer que la historia evolucionara. Llegó la segunda temporada y quien no recuerda que en el primer episodio tuvimos aquel encuentro en el cual... Venía Hayama en compañía de Tobe a pedir ayuda al club de voluntariado. Un club de voluntariado que ya habíamos visto en las primeras escenas tres o cuatro geeks que nos hacían ver. El grupo avanzó de alguna manera. Teníamos a un Hachiman que pues ahí leyendo todo era atendido bien. Era atendido bien por Yukinoshita. Yukinoshita tuvo una especie de cambio en el cual Hachiman ya estaba ahí, ya existía. Y no solo lo trataba como alguien mierda o de alguna manera lo despreciaba. Ya sentía esa aflicción de verlo sufrir. ¿Por qué? Porque literalmente es su amigo. Aunque haya negado la amistad en el final del primer cap de la primera temporada. La verdad es que aquí ya vimos un avance consciente en la relación de los tres. Vimos a Yukinoshita de una manera diferente a ese Hachiman. Yui sabíamos que está enamorada de él, aunque la muy estúpida pierda... Ay, esa vieja como molesta a veces, pero bueno, vamos a, vamos a seguir, ¿no? Tenemos el detalle de que vienen a pedir una solicitud Tobe y Hayama con Hachiman. A aquí va a haber spoilers, por si alguien no haya visto Yahari, este, espero no spoilearles mucho, va a ser nada más media hora de stream, ya llevamos 10, 15 minutos, creo, me parece, así que nada más les queda un ratito más. Este... Van a, está en YouTube también la transmisión en directo por si les interesa. No solo es en Spreaker, está en YouTube. Este, es una manera bastante, bastante agradable lo que tiene Spreaker. Si me llega a convencer, tengan por seguro que le vamos a contratar un plan porque mmm, me, me agrada la aplicación. Bueno, tenemos la petición de estos dos para ayudar a que Tobe se confesara a Ivina. Antes de esto... Los, el Tobe pues pone cara de fuchi porque ve a Hikigaya que él no puede confiar en él, ¿no? O sea, Hayama no es pendejo. Él sabe lo manipulable que es Hikigaya. Y notó todo lo que hizo. ¿Por qué lo notó? Hay que marcarlo. Notó todo lo bueno que hizo para solucionar los problemas de todos en la primera temporada. Y aún así el puto no movió ni un solo dedo. Para evitar que fuera este de una manera un tanto bulleado, un tanto molestado, apartado socialmente. Él no. O sea, él, Hayama, si sí era un hijo de puta. Porque literalmente notó todas las motivaciones de Hikigaya. Y literalmente notó todos los hechos que pasaron. Por ende, pues este. También se mole Vieron la reacción que tuvo Hayama en tanto de sorpresa por Tobe. Este. Bueno, ahí estaba todo normal. Hasta que Yukinoshita va y los manda a cagar y que se larguen. Bueno, yo sé que fue un poquito más sutil, ¿no? Pero yo dije, ¡bien! ¡A huevo! Yo me quedé con, ¡ay! Las viejas defendiendo a su hiki, perras. Bien, vamos evolucionando yo. En ese entonces hay que aclarar. Todavía no me había ido la novela 7, 8, 9, ni 10. Iba... Este, más o menos a la par, porque ya me había enterado que iba este, a seguir el anime. Entonces, este, aquí no es un comparativo de anime a novela, no, es literalmente Yahari Soko. Tenemos ese detalle de que decimos, ¡ah, oh, bien, a huevo! La de lo defendieron. Y entonces llega la petición de Tobe. Se tiene que tragar su orgullo y decir, bueno, este, sin esto ayuda, quiero que me ayuden a confesarme, Vina. Llega la confesión de Vina, vemos todas las interacciones de ellos en el capítulo 2, lo cual crece también a una escena muy sólida, muy linda, muy brillante en la cual comparten comida y se ve esa calidez tanto por el dibujo, por el trazado, por el fondo. A pesar de que la calidad de algunos movimientos fue baja en, por parte de Studio Fields, hay que reconocerlo, Yohari Soku tuvo algunos movimientos muy poco antistéticos en cuanto a ambientación, sonido, todo fue perfecto en Yohari Soku. 
teníamos ese detalle de que pues vemos muy cálida la relación del grupo. Llega el momento de la confesión a Evina y se viene toda la cagada encima por parte de los demás. Yo, en el momento que vi más o menos, me había dado cuenta, dije, va a ser alguna calabaceada jiquigaya porque está demasiado bien. <coughs> Así como con Oragami Aragoto estaba demasiado feliz el pendejo de Yato, había pequeños momentos que no se mantenían tan agradables a la vista de los demás. Había esas alarmas de que aquí va a pasar algo muy malo, muy cabrón, demasiado felicidad, demasiada contundencia en lo que es el respecto del más público. Y oh sorpresa, Hikigaya de la nada se termina absorbiendo el rechazo de Vina hacia Tobe, él mismo en su persona, quedándose con una confesión a grandes escalas. Este problema, ¿cuál es el más grave? Muchos no entendieron el contexto de la confesión. La confesión de Hikigaya, en parte, era porque literalmente él sentía atracción por Evina. Eso se los aclaro. Hikigaya realmente también sintió atracción por Evina. Y no solo por Evina, él es un chico joven. Ve a varias de su salón y todas son... Hay que reconocer que muchas del salón de Hikigaya... Muy lindas, muy guapas. Y Evina estaba dentro de ese grupo. De ese grupo llamativo. Yumiko, la misma Yui. Este, la interacción que había tenido últimamente Hikigaya. Era en base a su antisocialismo. Y la estúpida de Hiratsuka aferrada a cambiarlo. Aferrada a cambiarlo. Entonces, él que venía de varios rechazos. Y ve varias chicas muy atractivas. Siente atracción física por ellas. Es obvio. Es obvio. Ahora, se confiesa a Evina y es... Bateado en frente de los demás. Podría parecer un tanto ilógico que Hikigaya recibiera los golpes y literalmente no tenía por qué hacerlo. Más sin embargo, él lo hizo porque en parte realmente quería confesarse a Ivina antes que Tobe. Aquí los dejamos parte de su orgullo, parte de su nepotismo de Hikigaya era que él... Tenía que solucionarlo de alguna manera. Y él lo iba a solucionar. No iba a permitir que nadie más lo solucionara. No iba a permitir que Yuki no Shita o que Yui Gahama tuvieran que cargar con ese peso. Porque él ya empezaba a sentir afección también hacia ellas. Pero las veía como amigas. Y a Ivina también la sentía parte de su ambiente ya. Acuérdense de las interacciones que tuvo en el campamento. Y Ivina literalmente siempre tuvo ojos para Hikigaya. Algo que también les debo aclarar, Hikigaya no es pendejo y siempre anotó a aquellos que tenían ojos para él, él ya tenía un punto de avance. El peor de, el peor de esta parte es Hayama, porque Hayama literalmente sabía cómo iba a solucionar el problema Hikigaya y estaba dispuesto a sacrificarlo el muy hijo de puta, o sea, culero el pendejo. Él iba a sacrificar a Hikigaya, sea como sea, fuera como fuera. Y pues eso sí caga, la verdad es que sí caga. Muchos este, no notaron el peso de este de detalle. Pero la verdad es que Hayama empezaba a tener en pinta de que era la peor persona posible. Pasémonos directamente al arco de Hiroha, porque es lo que continúa después de que... Yukinoshita no sepa expresar qué es lo que quiere... Y aquí es cuando empieza a salir la peor, lo peor de ese personaje de mierda que como me molestó en la segunda temporada. Y aquí hay muchos fans de Yukinoshita y lo que quieran. La evolución, la peor evolución de una chica que he visto hasta la fecha es ella. Porque Yui como quiera evolucionó y intenta más con Hikigaya. Ella un asco en la segunda temporada. Y me podrán gritar y me, se podrán molestar conmigo, pero Yukinoshita... Tuvo la peor personalidad posible para una heroína que había sido un lujo en la primera temporada. Ahora avanzando con el arco y viendo cómo Yukinoshita literalmente no sabe expresar un... Oye, no te confieses enfrente de otro porque me gustas. Porque es la verdad, Yukinoshita le, ya empezaba a sentir que le movía el tapete Hikigaya y ve que se confiesa enfrente de otra a otra... Pega y cala. Y él recibe el rechazo. 
en lugar de que el otro pendejo tenga los... El otro pendejo podía recibir el rechazo. Pero ni Yumiko, ni Evina, ni el demás grupo estaba preparado para perder su amistad. <coughs> Un tanto estúpido. Evina recibió su castigo porque también solicitó el apoyo de Hikigaya. Porque ella literalmente se confesó a Hikigaya y también fue votada. Bien, bien ahí. Este, con esa actitud de que si no me importas, me vales madre. Con eso de que detente ahí porque podrías hacer que me enamorara. Hikiga, eh, todo, hay que ir viendo un poquito armando piezas, puzzles para mantener la historia condescendiente. El arco de Iroha es una demostración de cómo el grupo se podía romper así de fácil. Y así de fácil se podía mantener. Hikigaya este, les esconde un tanto el hecho de todos sus sentimientos a ellas, porque no puede ser que de un momento a otro él se iba con placer, iba este, literalmente a arrancar este, de las fauces de su dolor todo lo malo que él ha sido, porque él iba a cambiar y se iba a volver literalmente alguien nuevo. Hikigaya no iba a cambiar. Él no iba a cambiar, por lo menos no tan rápido. Necesitaba un golpe duro para que cambiara. Aquí es donde entra el, el asunto de todo esto. Tenemos un Hikigaya que tiene que enfrentar la petición de no hacer presidente a Hiroha. Hiroha empieza a tener destellos de que iba a ser la chica que iba a dislumbrarse o vis verse de una manera genial en la segunda temporada. Este, por ahí Yui tiene otros dos, tres momentos muy llamativos que se pierden y no entiendo cómo la muy sonza dejó que esos momentos se perdiera, pero en parte, lo, en, en parte comprendo que ella era la más nerviosa porque ella estaba en un grupo social, si ella se confesaba a Hikigaya iba a tener problemas y Hikigaya lo sabía. Hikigaya en parte ya no tenía el valor para avanzar con ninguna de ellas porque cualquier movimiento que diera en falso iba a hacer que ellas cayeran a su mismo estatus social. ¿Esto qué quiere decir? No van a evolucionar tan rápido una relación con ellos a menos que sea una chica agresiva que esté dispuesta a lanzarse por él. Vemos el arco como... Piensan, ¿cómo pueden solucionar el problema de Hiroha? Y Hikigaya da la clásica, que alguien reciba el daño de Hiroha por ella. Obvio, aquí ya una este, muy predispuesta, Yukinoshita iba a decir, no, la verga, mierda, no, yo no quiero, tus métodos no me gustan, anda a cagar. Y Hikigaya... Con la suya también. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Y Yukinoshita quería una solución superficial. Porque era lo que quería. Ella quería este tener motivaciones para avanzar ella misma. Ella es un personaje terrible porque se sobreexplotó el hecho de que es muy capaz. Pero no tiene esa ambición para avanzar por sí misma. Hikigaya siempre notó ese aspecto. Y... Lo pasaba de alto porque tenía ilusiones muy grandes por Yukinoshita. <ríe> ¿Cómo no acordarme de que la tenía elevada y que quería matarla en la primera temporada? Este, aquellos que no vieron los detalles este, escritos en las libretas de Hikigaya cuando dice personas a las que debo matar cuando está hablando de sus recuerdos de Chunibyu. Este, en un fragmento dice abril 2013 y Yukino Yukinoshita dice la perra me trató mal, debo anotar que la mataré algún día. Inmediatamente en la siguiente hoja dice mayo, mayo 2013, porque dice 2013. Mayo 2013, eh, Yukino Yukinoshita se atrevió a verme otra vez feo, me trata como si fuera peor que un insecto. Acuérdenme que debo matarla. <risa> la debía meter en un profundo sueño a la reina de hielo. Ay, yo, 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 me, yo no podía evitar cagarme de risa con esos detalles porque esos detalles útiles en cuanto a su odio por los demás y sobre todo a los Ryaju eh, quedaba muy explícito con Yokinishita y era hermoso, era hermoso porque el potencial de Hachiman eh, no estaba 
comprendido por algo simple. Él era un ser profundo. La evolución de él en la segunda temporada se mantiene estable. Tenemos el avance en este, en este arco de Iroha y vemos cómo él se empieza a cuestionar a sí mismo qué es lo que necesita hacer. Porque le empiezan a poner trabas ellas mismas. Vemos la aparición de Orimoto y cómo él siente el golpe de haber sido una de las chicas que lo rechazó. Orimoto tiene un peso mucho más importante de lo que ustedes se imaginan. La causa de cual Hachiman tenga esa reacción instintiva defenderse hacia las mujeres amables es literalmente por ella. La cuestión por la cual batió a Yui en el capítulo 5 de la primera temporada fue por Orimoto. Las interacciones con Orimoto fueron los que crearon esa especie de campo AT para evitar que tuviera ese crecimiento hacia una relación más o el mantenerse estable con ese aspecto. Hachiman es un ser complejo, pero no por ello es inferior. Es muy interesante ver la manera en la cual se manejó ese aspecto. Si tenemos en cuenta que Hikigaya no era uh, ni por asomo alguien social, el hecho de que bateara tan fácil a Yui se me hizo raro. Hablaba de una chica amable. Yo no sabía cuál era esa chica amable. Voy uniendo tramas, tramos y... Oh, por Dios, es Orimoto. Hay otra chi otras dos chicas a las cuales también le pegaron mucho cuando se confesó y fue bateado de una manera terrible. Este... Quiero ver si llegan a sacar ese pequeño par de chicas nerds para batearlas después en el anime. O en el manga, en la novela ligera. Espero que la novela ligera... Tome ese aspecto de Watari. Tiene mucho material por donde cortar. Este. Y para hacer crecer esta historia. Ahora pasemos a un punto importante. Que va a ser, creo que, el último tramo. Que vamos a llegar aquí. La ruptura del grupo. La ruptura del grupo. Llegó de una manera un tanto sorpresiva. Porque. Este. Ellas se dan cuenta de la presencia de, de Orimoto. Y les pega. Les pega. Porque literalmente ven que Hayama. Se preocupa por Hikigaya. Hikigaya no, no entiende tanto por qué se meten en sus cosas, en sus asuntos. Porque él siempre ha sido egoísta, egocéntrico, ególatra. Él si soluciona algo lo va a solucionar por sus fueros. El grupo se termina rompiendo literalmente porque Hikigaya es un lerdo. Es un lerdo pero muy carismático. Él no sabe cómo tratar a las chicas. Es obvio que no iba a saber cómo tratar a las chicas. Toda esta situación era nueva para él. Y ellas no tuvieron la decencia de ponerse a pensar. Hikigaya, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hace esto? Se está lastimando él mismo. Durante el lapso de este arco. Pelea con la chica más linda de la serie. Con su hermana. Si van a decir puto si es con Demian. A mí vale verga. O sea, aquí no estoy viendo que fuera a relacionarse con Kikigaya. Es un amor, este. Su hermanita, Komachi. Ver cómo pelea con ella hace más profunda la historia. Ah, no, no, no se nos plantea mucho como la novela ligera. Esto lo vamos a ver en el podcast de novela ligera. Este. Si algún día gana ese pinche podcast. Este. Cómo mantiene cierta coherencia narrativa lo que es la. Historia temática de Hikigaya con todo su ambiente social. Su hermana, la profesora, Saimokusa, Saika, el mismo Hayama, la presencia de Orimoto, la presencia de Hiroha, la presencia de Yukinoshita, el peso de Yui. Y como la misma Yukinoshita se da cuenta de que hay un camino para ella recorrer. Ella no iba a avanzar sola. Nunca no se iba a posponer, proponer como... Presidente del Consejo Estudiantil si no tenía una razón válida. ¿Por qué? Porque su hermana no lo había sido. Porque nadie esperaba nada de ella. Porque ella no tenía un ejemplo a seguir. Ese es el molesto, el molesto punto que iba planta, planteándose con ella. Perdíamos muchos de los estándares más claros en cuanto a la narrativa de Yukinoshita Para ponernos lo peor de ella en la cara. Fue molesto. Porque yo la vi descender de ser un personaje sublime a... Alguien que era tan cliché, tan típico en el anime. Me dicen, es que es la evolución. No, 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 no. No no confundan la evolución. Ella no estaba evolucionando. Ella ya tenía 
esos problemas desde un principio y sencillamente era una fachada que mostraba al público, al mundo de seria, recta, dura, para doblarse. Hikigaya era el punto clave para que ella se derrumbara porque Hikigaya es lo contrario a lo que ella era. Mientras ella era brillante, luz, él era la sombra, pero él siendo la sombra lograba brillar más que ella. Y ese momento se dio cuenta ella de que necesitaba crecer más. Y al ver que Hikigaya no, no, se daba por, no se daba basto a sí mismo, hacía que ella se rompiera. Bueno, llega la decisión de ella a tomar la, el consejo estudiantil. Y Yukin Yui tiene el mejor momento de la temporada de ella en frente de, la, de Hikigaya con una hermosa declaración de fondo, de fondo, en una especie de voy a derrotar a Yukino. Yo me acuerdo que hice el juego de cuando los animales atacan. Y la verdad es que Yui ahí creció de una manera increíble. Yo me quedé con cara de wow. Hikigaya se quedó con cara de culo también. Y dijimos aquí va a avanzar la historia, va a avanzar para bien. Y hasta aquí quedamos con el podcast. Este, es una lástima que no pueda hacer los más largos en Spreaker, es la única queja que tengo por ahorita, pero, este, si les gustó el detalle, compártanlo, este, estos pequeños cortos van a estar, les digo, van a estar saliendo por ahorita en lo que recupero al 100% mi poderío de Telmex, este, es más que nada para no olvidarme de ustedes y no se olviden de mí. Les voy a seguir subiendo material. Este se va a estar con copia en YouTube. Este, si tienen algún detalle que quieran hablar en la segunda parte de Yokari Soku, va a haber segundo stream de Soku. No sé cuándo, no sé qué día, pero les voy a sacar segunda parte. Va a haber el de la novela ligera. Hay mucho por hablar de Yehari. Y Yahari tiene puesto también en el top, lo van a ver en el top, este, espero que haya sido de su agrado. También le voy a hacer la review a la primera parte de Yahari. Y si tienen suerte, a la segunda también, pero todo depende con mis tiempos. Así que, gracias por ver, este, nos estamos viendo para la próxima y no se olviden de mí, nos estamos viendo chicos, bye. そ、そうか。ジョーの。あの気持ち、もっと考えてよ。なんでいろんなことがわかるのに、それがわからないの？あゆの、やだ。今回に限って言えばとりあえず回避投票で不信任になった後補欠選挙については手を引いて今回に限ってあいえ違うあなたは前もそうやって回避したわユキノンに勝つよユイがあっ私ここでいいやじゃじゃあねおおう愚か者はあれあれあれあれこの無能が馬鹿だからじゃないの万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離せいい加減にしろがっかりだ愚か者うぬさすがにいい加減にしろよクーズア